他天生神力，被称为来自深渊的魔鬼。他的重拳可以轻松摧毁对手的下巴。他被很多人视为是拳击史上拳最重的拳手。欢迎回来，我们今天继续回顾乔治·福尔曼十大经典 KO。下集，在福尔曼职业生涯上半场中，他赢过、输过、辉煌过，如同武侠中的绝世高手一般，一言不合就遁入空门或者隐匿江湖。一九七七年三月，二十八岁的福尔曼突然悟了，当打之年选择退役。这位绰号叫魔鬼的人退役后成为了一名牧师，十年弹指一挥间。一九八八年，三十八岁的福尔曼又突然悟了，时隔十年重出江湖。愿你历尽千帆，归来仍是少年。这个词完美诠释了福尔曼的竞技状态。话不多说，正式开启今天的经典比赛回顾。福尔曼十大经典 KO 第五位。一九九零年一月十五日，在新泽西州大西洋城，福尔曼与格里库尼相遇。格里库尼以其巨大的左撇子和壮丽的身材而闻名，曾两度争夺世界重量级冠军，当年更是首回合五十四秒 KO 前拳王诺顿，闻名江湖。库尼已经三十三岁，半隐退的状态，不过在四十一岁的福尔曼面前，还算是个年轻人。上世纪八十年代，库尼风光无限。当时电影《洛奇》热映，很多人也把他称为现实中的洛奇。这也让他在那个时期就拿到千万美金的出场费。库尼跟福尔曼都有着超高的击倒率。赛前，库尼更是放出狠话，称不击倒对手绝不罢休，根本用不着裁判计分判定胜负。两个人在首回合末期就开始放大招。比赛到了第二回合，库尼就如愿以偿了。福尔曼顶着库尼的摆拳往前压，一个左勾命中库尼的下巴，库尼有点懵，一时间失去了防守。随着福尔曼打出几记摆拳与直拳，库尼迎来了一次独秒。格里库尼坚持继续比赛，其实他已经破防。福尔曼近身后打了个上勾，再接一个回手掏，库尼瘫软倒地，脸贴在了冰冷的拳台上。裁判见状，连独秒都免了，直接终止了比赛。库尼回到休息室后，开始头昏、语言迟钝，连夜送去检查，还好只是脑震荡。这场比赛过去不久，库尼就宣布正式退役，再也没有回来。福尔曼十大经典 KO 第四位，这场是福尔曼复出第二年打的比赛，他的对手是伯特库伯。伯特库伯在重量级拳坛也曾占有一席之地。是乔弗雷泽的亲传弟子，曾三次挑战重量级拳王，跟霍利菲尔德、里迪克鲍等人都有过交手。这样一个狠角色，竟然没能走过两回合。在福尔曼刚复出的一年多时间里，很多人对他的状态表示怀疑。往日那个凶神恶煞的魔鬼，摇身一变，头顶毛巾，如同下地干活的老大爷。这场比赛，库珀打得很无奈，一个猛子扎进去，被福尔曼的推推拳与叠臂式防守轻松化解。而福尔曼挥舞着榔头，随便抡两拳，对手就有点招架不住。库珀也效仿叠臂式防守，结果被福尔曼几拳轻松打穿，最后只能用搂抱的方式拖延时间。第二回合，有爱的一幕出现了，福尔曼一拳命中库珀的脑门，库珀眼冒金星。这一刻，时间静止了。库珀顶在弗尔曼的胸口前，小气了一下。库珀最后一分钟已经脑瓜发懵，拼命的搂抱。弗尔曼也没有急躁，很佛系的为对手提供坚实的臂膀。终于耗完第二回合，库珀深感无力，宣布弃权认输。弗尔曼两回合轻松 TKO， 在亚利桑那州凤凰城拿下自己职业生涯第六十三场胜利。弗尔曼十大经典 KO 第三位。一九九零年六月十六日，乔治·弗尔曼与阿迪尔森·罗德里格斯进行了一场十回合的拳赛。罗德里格斯职业生涯六十八次击倒对手。一九八六年至两千年，连续十四年获得美洲大陆 WBC 重量级冠军。赛前，弗尔曼面带微笑，这时候很多人不再叫他的绰号“魔鬼”，有人给他起了新的外号“圣光牧师”。第一回合，弗尔曼依旧用简单的刺拳进攻，熟悉的推推拳与叠臂式防守如铁桶般严密。罗德里格斯尝试几次进攻，均没有起到什么效果。第二回合，罗德里格斯就被打得频繁搂抱，随后被两记看似不中的组合拳命中。罗德里格斯一把抱住弗尔曼，表示自己想靠一会儿。比赛继续，弗尔曼连续轰出后手拳与摆拳。
。罗德里格斯直挺挺的倒地，眼神发直，费了半天劲也没能爬起来。福尔曼出拳的幅度不大，他的拳看起来软绵绵的，但就是威力大。如同一块包裹着棉布的榔头一般，看起来软绵绵的，碰到后却有骨折的风险。福尔曼十大经典 KO 第二位，让时间再次回到上世纪七十年代，乔治·福尔曼与乔·弗雷泽的二番战。一番战失利后，弗雷泽卷土重来，乔·弗雷泽是公认的拳坛硬汉。这场比赛的前一场，弗雷泽刚跟阿里打完著名的马尼拉大战。而福尔曼也刚打完对阵罗恩莱尔的年度最佳拳赛。这场比赛我们上期也介绍过，两位参与并创造历史的拳王，在一九七六年六月十五日这一天，又开展了一番十二回合的较量。也许是因为一番战吃了大亏，弗雷泽这场比赛打得更灵活，头在不停的摇闪与移动，少了一些正面的碰撞，多了一些防守反击。在我看来，这场比赛虽然打到第五回合才出现分水岭，但对弗雷泽的打击比第一场还要大。一番战输掉后，多多少少还可以说自己大意了。二番战做足了准备，又制定了战术，改变了打法，可依旧没有获胜的希望。第五回合，弗尔曼终于破门而入，二人在围绳边打红了眼。弗尔曼一记毁灭性的左勾拳命中弗雷泽的下巴。弗雷泽一个趔趄跪倒在地，裁判上前读秒，裁判读秒到期，弗雷泽选择继续比赛。随后一番战的场景重现，弗雷泽的下巴被连续的重拳击中，重重的摔倒在围绳的边角，比赛就此结束。弗尔曼十大经典 KO 第一位。从一九七三年到一九九四年，时隔二十多年，乔治·弗尔曼再一次向世界拳王发起冲击。那一天，他四十五岁，零两百九十九天，全世界的拳迷都聚焦拉斯维加斯，期待这项纪录的诞生。而弗尔曼要挑战的对手，正是大名鼎鼎的左撇子拳王穆勒。迈克尔·穆勒风头正猛，三十五战全胜。此战的六个月前，刚刚战胜了霍利菲尔德，拿到 WBA 与 RBF 重量级冠军。双方一直鏖战了近三十分钟，弗尔曼迷一样的发力，完全看不出拳有多重，但对手一碰就倒了。比赛进行到第十回合，弗尔曼露出獠牙，穆勒先被一个连击击中，随后又被弗尔曼的拳穿透防守，再次击中。这看似不重的一拳，直接终结了穆勒。这看似不重的一拳，让穆勒赛后缝了十几针。夺冠后的弗尔曼，放眼望去，满眼都是自己年轻的样子。从七十年代到九十年代，拳台还是过去的样子，对手已经换了一批又一批，而弗尔曼又站在了重量级拳坛的最顶端。这一刻，他创造了历史。其实，弗尔曼还有很多经典的比赛。比如他一拳打飞詹姆森的牙套，比如他四十二岁时还能硬扛三百拳跟霍利菲尔德打满十二回合，再比如他四十八岁还能打满十二回合，卫冕世界拳击联盟的冠军腰带。这样一个传奇拳王，无法用一个词或者一两场比赛来表达。时间的原因，这里就先介绍这十场比赛。喜欢拳击与格斗的朋友可以订阅我们的频道。青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。